《刀尖》讲述了抗战期间，特工金深水在波云诡谲的隐蔽战线上如履薄冰，潜伏在南京汪伪特工站，与各方势力巧妙周旋，斗智斗勇，抱着必死的决心阻止敌人阴谋的故事。从预告片来看，《刀尖》刻画了一个扑朔迷离、悬念丛生的电影基调，快节奏的剪辑、质感十足的画面、粉墨登场的角色，都拉满了观众的期待值。男主张毅的实力毋庸置疑，无论饰演什么角色，他都能全身心的投入。片中他饰演的金深水是延安潜伏在南京的高级特工，在工作上他要谨慎，周旋于军统、汪伪和日本军队之间；在感情上还要处理好搭档林莺莺和形形色色的桃色圈套。预告片中的张毅奉献了张弛有度的演技，哭戏能看来他眼神中的恐惧。被打倒在地，坚韧不屈的表情让人为之动容，甚至就连抽烟也是如此有镜头感。可以毫不夸张地说，有张毅托底，这片子的基本盘肯定稳了。女主郎月婷饰演的林莺莺，优雅的外形中带着一股文艺气息。作为重庆潜伏在南京的特工，她和金深水在乱世中相知相识，虽然身处不同阵营，却有着共同的目标。郎月亭的演技清澈明快，又富有张力，和张译可以说是旗鼓相当。两人合作会产生怎样的化学反应，让人期待不已。当然，谍战题材只有正派出彩是远远不够的，势均力敌的反派往往能拉高整个故事的上限，而刀尖的反派更是不可小觑。一群实力派演员坐镇，别说张译了，恐怕六哥来了也要忌惮三分。黄志忠在剧中饰演了伪汪政保局局长卢靖舆，三七分的大背头，目中无人的表情，即使面对日本军官，气势也丝毫不落下风，霸道的人物形象瞬间立住了。为了揪出潜伏在内部的叛徒，他制定了一系列反间计划，宁可错杀一千，不可放过一个，是一个隐忍腹黑、立场坚定的狠角色。沙溢饰演的李氏武士，南京分局反特处处长。平日里是个笑面虎，和男主交情颇深，但私下里却是一个心狠手辣的人物，给别人用刑面不改色心不跳，甚至还能笑出声来。在《青芒》中，沙溢刻画了内心狡诈、残忍到极致的徐行良，给观众留下了深刻印象。这次再度饰演反派，想必又会掀起一阵血雨腥风。宝岛演员高杰，想必大家也不陌生，他诠释的大佬形象。哪怕站在那里一言不发，也是威慑力十足。片中他饰演的于志仁是南京反特局局长，和卢靖舆有着不可调和的矛盾。当看到对方插足到自己的势力，他开始暗中积蓄力量反击，相当期待他和黄志忠的对手戏。金世佳是一位颜值演技俱佳的八五后演员，剧中他饰演的秦时光是政保局副处长，留着八字胡。精明的小眼神给人一种深藏不露的即视感。对女主一往情深的她是金深水的最大情敌，为了抓住男主的把柄，她可谓费尽心机，和男主是水火不容的死对头。程泰深饰演的阁老是军统在南京地区的负责人，同时也是女主的恩师。在得知林莺莺和金深水越走越近后，对徒弟的忠诚度逐渐产生了怀疑。从演员犀利的眼神就可以看出，吉老也是一个颇有城府的角色，搞不好也是一个过河拆桥的反派。